வணக்கம் நெருப்பு தமிழர் நம்மளுடைய கஜா புயலில் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற இந்த காவிரி டெல்டா பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய எட்டு மாவட்டங்களுக்கும் நம்ம வந்து இப்போ பொதுவாக நிவாரண உதவிகள் வந்து தொடர்ந்து வழங்கி கொண்டிருக்கின்றோம் தொடர்ந்து சமூக பணிகளில் தமிழ் தேசிய அரசியல் கட்சிகளும் சமூக அமைப்புகளும் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்களும் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு கொண்டு வரு வருகின்ற இந்த வேலையில் நாம் அவர்களினுடைய ஒரு சதவீத ஒரு தேவைகளை நம்ம பூர்த்தி செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த சூழலில் நாம் என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைய விவாதத்தில் நம்ம தொடர்றோம் இதில் நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா தயவு செய்து உறவுகள் எல்லாருமே நீங்கள் யார் யார் நிவாரணம் வழங்குறீங்களோ அவங்க எல்லாருமே தயவு செய்து நீங்கள் இந்த சோலார் லைட்ஸ் சோலார் விளக்குகளை வழங்குவதற்கு நீங்கள் முன் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கைகளை தான் நான் வந்து விடுக்கின்றேன் நாம் சாதாரணமாக மெழுகு வட்டி வாங்கி கொடுத்து அதன் மூலம் வந்து இப்போ ஒரு அரை மணி நேரத்தில் ஒரு மணி நேரத்தில் வந்து அதற்கு மேலே பயன் அடைய முடியாது அதனால் நாம் வந்து சோலார் விளக்குகளை வந்து வழங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கைகளை நான் வந்து அனைவரிடமும் வந்து இந்த ஒரு கோரிக்கைகளை வந்து முன்வைக்கின்றேன் இதன் மூலம் இதில் விருப்பம் உள்ள நபர்கள் இதில் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்கள் இல்லை உங்களுடைய தொடர்புகளை பதிவு பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து குறைந்தது ஒரு ஐநூறு ரூபாய் மதிப்புள்ள இந்த விளக்குகள் வந்து இந்த உலக சோலார்ஸ் ஆராய்ச்சி மையத்திலிருந்து ஒரு விளக்குகள் வந்து உலக தரமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது இந்த தரமாக தயாரிக்கப்படுகின்ற இந்த லைட்ஸை வந்து நாம் வந்து குறு அதாவது முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வந்து அவர்கள் விற்க விற்று கொண்டிருக்கின்ற இதை நாம் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு நம்ம வந்து இதை வாங்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முறையில் வந்து நம்ம தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த சூழலில் யாரெல்லாம் விருப்பம் உள்ளவர்கள் நீங்கள் நான் இதில் வந்து உங்களுடைய அலைபேசி எண்களை நீங்கள் பதிவிடுங்க இந்த செய்திகளை எல்லாருக்கும் கொண்டு செல்லுங்க குறைந்தது உங்களால் முடிந்த இரண்டு தெரில இரண்டு விளக்குகள் நான்கு விளக்குகள் ஐந்து விளக்குகள் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வாங்கி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நாம் எல்லா பகுதிகளுக்கும் நம்ம கொடுப்போம் அதாவது ஒரு கை தட்டுவதை விட எல்லாரும் சேர்ந்து கை தட்டி பார்ப்போம் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய ஒரு விழிப்புணர்வுகளுக்கான நோக்கம் என்பதை நான் தெளிவாக பதிவிடுகின்றேன் நாம் அதாவது எட்டு கோடி தமிழர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஒரு நபர் ஒரு ரூபாய் கொடுத்தாலும் ஒரு நபர் ஐந்து ரூபாய் கொடுத்தாலும் எத்தனையோ கோடிகளை நாம் வந்து சென்றடையலாம் ஆனால் நாம் இது வரைக்கும் அதை பற்றியெல்லாம் சிந்திக்காமல் தான் இருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெளிவான ஒரு உண்மை இங்கே யாருக்கிட்டையும் காசு போனம் இல்லாமல் இல்லை யாருமே வந்து ஏழையாகவும் இல்லை எல்லாருக்கிட்டையுமே இன்றைக்கி பொதுவாக அடிப்படை வசதிகள் இருக்குது எல்லாருமே நல்லா சம்பாதிக்கிறோம் ஆனால் யாரும் முன் வர மாட்டோம் ஏன்னா அது ஏதோ ஒரு பக ஏதோ ஒரு பகுதிகளில் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிற சூழ்நிலைகள் தான் இன்னும் இருக்கும் தொடர்ந்து போராடி கொண்டிருக்கின்ற களம் களத்தில் இறங்கி பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கின்ற அனைவரையும் வாழ்த்தி உலக தமிழ் சார்பாக வணங்குவோம் தயவு செஞ்சு இந்த எட்டு மாவட்டங்களையும் நாம் எல்லாம் செய்ய வேண்டியது இந்த சோலார் மின் விளக்குகளை தான் நாம் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்துக்களை தான் நான் வந்து இதிலேருந்து பதிவு பண்ணுறேன் இப்போ இப்போ இதில் வந்து அண்ணன் தியாக சுந்தரமூர்த்தி அவர்களை வந்து நான் வந்து இதில் வந்து இணைக்கிறேன் அண்ணன் அவர்கள் வந்து இப்போ இணைய போகிறாங்க இப்போ வந்து அண்ணன் வந்து இதில் இணைய போகிறாங்க இப்போ வந்து நம்ம என்ன செய்ய வரும்னா தஞ்சை தஞ்சை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய டெல்டா பகுதியில் வாழக்கூடிய அண்ணன் அவர்கள் வந்து வணக்கம் அண்ணா வணக்கம் சொல்லுங்க ஆனா நம்ம நேரடியா செய்திக்கு போயிருவோம் இப்போ இன்னைக்கு பகுதிகள் வந்து இன்னமும் வந்து நம்ம வந்து மீட்பு பணிகள் இன்னமும் வந்து முழுமையாக நிவர்த்தி அடையாத வேலையில மெழுகு வர்த்திகளை வழங்கி நாம வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் மட்டும் நம்ம மக்களை வந்து பாதுகாத்து கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல்ல வாழ்றோம் இப்ப நம்ம நேரடியா செய்திக்கு வருவோம் சோலார் விளக்குகள் நாம வந்து வாங்கி இப்ப இருக்கக்கூடிய பாதிக்கப்பட்ட அனைத்து பகுதிகளிலே வழங்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய கேள்வி இப்ப எந்த அதாவது இந்த விளக்குகள் எங்க தயார்படுத்தப்படுகின்றது என்கிற ஒரு தகவல்களை நீங்க கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற உங்களை கேட்டுக்க கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அதாவது இது உலக சூரிய ஆராய்ச்சி நிலையம் சூரிய ஒளி ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் மூலமா தயாரிக்கப்படுது அவர்கள் இப்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதனுடைய அடக்க விலை முன்னூறு ரூபாய்க்கு மேல வருது அஹ் அரசினுடைய மானியம் போக நூத்தி நாற்பதுல இருந்து நூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்குள்ள உங்களுக்கு நாங்க தர தயாரா இருக்கோம் எத்தனை விளக்குகள் வேணுமோ முன்கூட்டி நீங்க பதிவு பண்ணுங்க நாங்க அதை சும்மா கொடுத்தா அதுக்கு வந்து ஒரு மரியாதை இல்லாம போயிடும் மக்கள்கிட்ட போய் சேராது இஷ்டத்துக்கு அந்த இதை வீணாக்கிடுவீங்க அதனால அதுக்கு மானியத்தோடு நாங்களே அதை நாங்க இது பண்ணிக்கிறோம் இது ஒரு அரசு சார்ந்த 
ஆனா இதை கொடுக்கறது மத்திய அரசா மாநில அரசா இது எந்த எந்த அரசினுடைய அடிப்படையில இது செயல்படுறாங்க இல்ல இது இது ஒரு உலக ஆராய்ச்சி நிறுவனமே அது மத்திய அரசினுடைய கட்டுப்பாட்டுல தான் இருக்கும் மாநில அரசு இல்ல மத்திய அரசோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் தான் சொல்லியிருக்கு அது வந்து ரொம்ப மிக குறைவான வேலை தான் அதாவது நல்ல தரமான ஒரு பொருள் ஒரு ஆறு மணி நேரம் வரைக்கும் அந்த மின்வழி நிக்குங்கிறாங்க அது இல்லாம இந்த நேரம் வந்து அங்க மின்சாரம் இல்லைங்கிறதுல இன்னொரு விஷயம் செல்போன் சார்ஜ் ஏத்த முடியாது இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில அங்க இருக்கு இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இதுலயே செல்போனும் சார்ஜ் ஏத்திக்கிற வசதியும் கொடுத்துருக்காங்க தயாரிக்கப்பட்டதா இல்ல இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டதா முழுக்க முழுக்க இது இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டது அது சென்னையிலேயே இதனுடைய அலுவலகம் இருக்கு அவங்க சென்னையிலிருந்து உற்பத்தி பண்றாங்க ஐடல நம்ம இன்னைக்கு சொன்னோம்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் அதிகபட்சம் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துல நம்ம வீட்டுக்கே கொண்டு வந்து சேர்த்தாங்க நம்ம எந்த இடம் சொல்றோமோ அந்த இடத்துக்கே சரிண்ணா இப்ப இதுல வந்து இப்ப அவர்களினுடைய அவர்கள் வந்து எந்த கட்டுப்பாட்டுல இயங்குறாங்க அது வந்து ஒரு தனியார் நிறுவனமா இல்ல வந்து அரசு சார்ந்து தொடர் அரசு சார்ந்து செயல்படுகிற நிறுவனம் அது அரசு சார்ந்த நிறுவனம் தான் அரசு சார்ந்த நிறுவனம் இப்ப வந்து நம்ம பகுதிகள் இப்ப தஞ்சை டெல்டா பகுதிகள்ல இன்னும் வந்து எந்தெந்த பகுதிகள் வந்து மிகுந்த வந்து பின்னடைவுகள்ல இருளில் மூழ்கி கொண்டிருக்கின்றன எந்தெந்த பகுதிகள் இருள மூழ்கி மூழ்கி கிடக்கிறதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா மூன்று மாவட்டங்கள்லயுமே ஆஹ் உள்நோக்கி இருக்கிற கிராமங்கள் தான் அதாவது அந்த பேருந்து வசதி அந்த அந்த கிராமத்துக்குள்ளேயே பேருந்து வசதி இல்லாத பகுதிகள்ல அந்த கிராமங்கள்ல இருக்கிற ரொம்ப சின்ன சின்ன கிராமங்கள் ரொம்ப அதிகப்படியா இன்னும் மின்சாரம் வரல அதிகபட்சமா மின்சாரம்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு பதினைந்து நாட்கள் கூட ஆகலாம் அரசு வந்து என்ன சொல்லி ஒரு வாரத்துல மின்சாரத்தை கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிருக்க ஆனாலும் அந்த கிராமப்புறங்கள்ல இன்னும் மின்சார வாரிய ஊழியர்கள் அங்க இன்னும் போகல ஏன்னா அந்த நகர்ப்புறத்துல தான் இன்னும் வேலை கடுமையா நடந்துகிட்டு இருக்கு அதுல ஒரு பெரிய குறிப்பிட்ட அளவுல பெரிய அளவுல மின்சாரத்தை கொடுத்திருந்தாலும் கூட இப்ப அந்த கிராமப்புறங்களுக்குள்ள இன்னும் பெரிய அளவுல ஊழியர்களே உள்ள போகல இனிமேல் போனாதான் அண்ட் இனிமேல் போனாலும் ஒரு கிராமம்னாக்கா அந்த கிராமத்துல நெருங்கி நாற்பதுல இருந்து ஐம்பது மரங்கள் சாஞ்சிருக்கு ஐம்பது மரங்களை ஒரு ஒரு நாலு நாளோ அஞ்சு நாளோ ஒரு வாரத்துல அதை செஞ்சிருவாங்களான்னு எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல இருந்த போதிலும் அதிகபட்சம் பதினஞ்சு நாள்ல வந்துரும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு இருப்பினும் வந்து பதினைந்து நாட்கள்ல மீண்டும் நமக்கு வந்து வந்தாலும் இதே மின் இணைப்பு வந்தாலும் தொடர்ந்து வந்து இந்த பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து இருக்கும் ஒரு மணி நேரம் இரண்டு மணி நேரம் மட்டும் இருக்கலாம் திருப்பி வந்து மறுபடியும் வந்து இந்த மின் விளக்குகள் அணைக்கப்படலாம் இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஏன்னா சாதாரணமாக நம்ம தினந்தோறும் அந்த பிரச்சனைகளை சந்தித்து சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த வேலையில நாம வந்து இந்த விளக்குகளை வந்து இப்ப அடக்க விலையோடு எவ்வளவு வருகின்றது இந்த ஒரு ஒரு விளக்கு இறுதியில் எவ்வளவுக்கு தர்றாங்க இப்போ அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கனாக்க இதனுடைய விலையை அதிகமா இருந்தாலும் முந்நூறு ரூபாய்க்கு மேல இருந்தாலும் நாங்க வந்து ஜிஎஸ்டியோட நூத்தி நாற்பது அல்லது நூத்தி ஐம்பதுக்குள்ள நாங்க உங்களுக்கு அடக்க விலையில தர்றோம் அப்படின்னு அந்த அதனுடைய நிறுவனத்தினுடைய பெயரு அந்த விளக்கு அந்த தொலைபேசி எண் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் அதை நம்ம வெளியிட்டே இருக்கலாம் அதை வெளியிட்டு அவங்களிடத்துல நேரடியா நம்ம பேச வச்சுக்கலாம் யாரு யாரெல்லாம் உதவி செய்ய விரும்புறாங்களோ அந்த நிறுவனத்தோடு நேரடியாக கலந்து பேசி அவங்கள்ட்ட இருந்து நேரடியா பெற்று கூட அந்த மக்கள்கிட்ட உதவி செய்யலாம் அப்ப நம்ம இந்த நிகழ்ச்சி மூலமா நம்ம வந்து தொடர்ந்து அந்த நிறுவனம் எங்க இருக்கு அந்த நிறுவனத்தினுடைய தொடர்பு எல்லா விதமான தகவல்களையும் நாம இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக நம்ம வழங்குவோம் இல்லைன்னா நிகழ்ச்சி முடிஞ்ச உடனே அந்த நிகழ்ச்சி பகிரப்பு நான் வந்து உங்க எல்லாருக்கும் பகிர்றேன் அப்படி அவ்வாறு பகிரும் பொழுது இதை எடுத்துக்கோங்க யார் யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ நீங்க அவர்கள்லாம் நீங்களே நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு நீங்க அவர்களிடமிருந்து அந்த நம்மளுடைய சோழர் விளக்குகளை வாங்கி நீங்க கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் 
இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய ஒரு நோக்கம் தயவு செய்து இன்னைக்கு நூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து ரூபாயோ நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் செலவு பண்ணாத நபர்கள் யாரும் இல்ல இன்னைக்கு நீங்க சாதாரணமா ஒரு குவார்டர் வாங்கி குடிக்கணும்னாலும் நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் செலவு பண்றீங்க தயவு செய்து உணருங்க இன்னைக்கு தமிழகத்துல எட்டு கோடி தமிழர்கள் வாங்க வாழ்றோம் சராசரியாக வந்து ஏழு கோடி தமிழர்கள் குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தினந்தோறும் அப்ப ஒரு நாளைக்கு வந்து நீங்க நூறு நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் செலவு பண்ணீங்கன்னா இன்னைக்கு சராசரியாக ஏழு கோடி தமிழர்களுக்கு என்ன ஆச்சு அப்ப ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரூபாய் நாகுமே ஏழு ஏழு அதாவது ஏழு ஏழாயிரம் ஏழாயிரம் கோடி பே அதாவது ஏழு கோடி பேருக்கு ஏழாயிரம் கோடி ஆயிடுச்சு அது போ ஏழு கோடி ஆகிவிட்டது அதனால தயவு செய்து நாம எல்லாருமே இப்ப இனிமே எல்லாருமே நம்ம எல்லாம் நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு போவோம் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இந்த சோலார் விளக்குகளை இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் ஒவ்வொரு பகுதிகளையும் திரட்டி நீங்க ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு ஐம்பது லைட்டு நூறு லைட்டு இருநூறு லைட்டுன்னு சொல்லி இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கிராமங்களுக்கும் வழங்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய ஒரு நோக்கமாக நம்ம பதிவு பண்றோம் ஆனா இப்ப இப்ப இந்த தஞ்சை மாவட்டங்கள்ல உள்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய கிராமங்கள் இன்னும் மீண்டும் எழுச்சி பெறவில்லை அதுதானே உங்களுடைய கருத்து அதுதானே உண்மையும் கூட உறுதியா உறுதியா இப்ப இப்ப இருக்கிற நிலைமையில பார்த்தோம்னாக்க ஒரு பதினேழுல இருந்து இருபதனாயிரம் வீடுகளுக்கு தேவைப்படும் அது ஆனா அந்த அளவுலான அஹ் அளவு நம்ம கொடுக்க முடியாம போனாலும் கூட இயன்ற அளவு இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு நூறு சோலார் விளக்குகளுக்கு நான் பணம் கட்டியிருக்கேன் அநேகமா நாளை வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் நானும் ஒரு சில கிராமங்களை நோக்கி தான் போக போறேன் நாளை மறுநாள் அதுக்கு நாளைக்கு எந்தெந்த கிராமத்துக்கு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கறத ஒரு சர்வே எடுத்து சொல்லியிருக்கேன் அந்த பகுதியில உள்ளவங்கள்ட்ட அதை எடுத்துட்டு அந்த பகுதியில போகணும் ஆஹ் அது போல நம்ம ஒவ்வொரு பகுதியிலயும் அங்க யா எங்கங்க கொடுக்கலாம் எங்கங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்குங்கிறத அறிஞ்சு புரிஞ்சு மின்சாரம் இல்லாத பகுதிகள்ல இத இந்த வழங்கலாம் இந்த பதினைந்து நாட்கள் இருபது நாட்களுக்கு மட்டுமல்ல இந்த விளக்கு தொடர்ந்து அவர்கள் பயன்படுத்துவதற்கு அதை சீரா அத வந்து பயன்படுத்தினாங்கன்னாக்க அவ்வளவு அருமை பல ஆண்டுகள் அதை பயன்படுத்த முடியும் மின்சாரமே குறைந்தது இந்த விளக்குகளை வந்து குறைந்தது விளக்குகளை வந்து ஐந்து ஆண்டுகள் பயன்படுத்தலாம் குறைந்தது விளக்குகளை ஐந்து ஆண்டுகள் பயன்படுத்தலாம் நாம செய்ய செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒன்றே ஒன்றுதான் அதுல இருக்கக்கூடிய சூரிய பலகையை நம்ம வந்து தண்ணீர் ஊற்றி கழுவ வேண்டும் அவ்வளவுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை வேற எதுவுமே இல்லை இது வந்து நேர நேராக சூரிய ஒளி முதல் சூரிய ஒளி வந்து அதன் பிறகு சூரிய கதிர்கள் மூலமாக இந்த சோலார் மின்சக்தி உருவாகுது இந்த சோலார் மின்சக்தி உருவாகி அதுல இருந்து எப்படி உருவாகுது இந்த சூரிய பலகையில் வந்து இந்த சூரிய கதிர்கள் படும் பொழுது அதுல இருந்து ஒரு விதமான எலக்ட்ரான்கள் உருவாகுது அந்த எலக்ட்ரான்களுடைய ஓட்டத்தினாலதான் இந்த மின்சக்தி உருவாக்கப்படுகின்றது இது அனைத்துமே இயற்கை இத வந்து நம்ம பேட்டரியில வச்சுக்கலாம் இது இல்லாம நம்ம ஜெனரேட்டர்ல பயன்படுத்தலாம் எதுவனால இது மூலமாக நம்ம பயன்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது தான் தொடர்ந்து இதை வந்து ஒரு நாளைக்கு நான்கு முதல் ஐந்து யூனிட் பயன்படுத்தலாம் சராசரியா இப்ப நமக்கு வந்து இது இதனுடைய தேவைகள் வந்து பெரிதாக இருந்தாலும் நம்ம அதை விட்டுருவோம் இப்ப நூற்றி நாற்பதுல இருந்து நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு உள்ளதான் இந்த சோலார் லைட்ஸ் விற்கப்படுகின்றது தயவு செய்து உலக நாடுகளில் பணிபுரிகின்றவர்கள் உள்ளூர்களில் செயல்படுகின்ற சமூக அலுவலர்களை தொடர்பு கொண்டு தயவு செய்து உங்களால் முடிந்த ஐம்பது லைட்டு பத்து லைட்டு நூறு லைட்டு இதை வாங்கி கொடுங்க தயவு செய்து இப்பதைக்கு நமக்கு அடிப்படை தேவைகள் இதுதான் நாம இதைத்தான் செய்யணும் அப்படிங்கறத தான் சொல்றோம் தயவு செய்து இது கருத்துக்களை எல்லாரும் பகிரணும் ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் சமூக அலுவலர்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு இருக்கிறாங்க நீங்க அரசியல் அரசியல் சார்ந்து உள்ள நபர்கள்ட்ட தான் போக வேண்டும் என்பது யா எவருக்கும் கட்டாயம் அல்ல உங்களுக்கு அரசியல்வாதிகளிடம் நம்பிக்கை இல்லை எனில் நீங்க சமூக அலுவலர்கள் சிறப்பாக செயல்படுறாங்க நீங்க அந்த சமூக அலுவலர்களிடம் இப்ப நான் நூறு லைட்டு கொடுக்குறேன் எனக்கு வந்து யாரு என்ன என்னுடைய பெயர் வேணும் அப்படின்னா நீங்க உங்களுடைய ஒரு பெயர் பலகைய ஒரு பதாகையை தயார்படுத்தி அதுல நீங்க உங்களுடைய பெயர் போட்டு மீட்பு குழு அப்படின்னு போட்டு நீங்க எத்தனை நண்பர்கள் செயல்படுறீங்களோ அதை போட்டு பயன்படுத்துங்க இது தவறு இல்லை ஏன்னா ஒரு ஒவ்வொரு செய்திகளும் தூண்டப்படும் இன்னைக்கு நான் ஒரு செய்தி செய்யும் பொழுது அது வந்து நான் மற்ற இளைஞர்களுக்கும் ஒரு தூண்டுதலாக இருக்கணும் அப்படிங்கறத ஒரு கருத்து இப்ப அண்ணன் அவர்களை தொடர்புகள்லாம் அண்ணன் அண்ணன் அவர்களை தொடர்பு கொண்டு அவரிடம் நீங்க வந்து விளக்குகளை வழங்குறவங்க அவரிடமும் தொடர்புகள் எல்லாம் ஏன்னா அவங்க இன்னைக்கு ஊர்ல வந்து கலப்பனை ஆற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் தொடர்ந்து அவர்கள் வந்து இது வரைக்கும் பத்து நாட்களாக தொடர்ந்து நிவாரணத்தில் குடும்பத்தோடு ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் இவருங்க வேற யாரும் இல்ல இன்னைக்கு தமிழினி அவர்களினுடைய தந்தையார் என்பதை நாம இந்த இடத்துல பெருமிதம் பெருமிதமாக சொல்லுவோம் கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து நம்மளினுடைய ஈழ ஈழ மண்ணினுடைய த
இன்றைய தன்னுடைய தன்னுடைய அடுத்த வருகின்ற தலைமுறைகளை உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதையும் நாம் இந்த இடத்துல பெருமிதமாக கருதுவோம் நேற்று நடந்த நாம் தமிழர் நடந்தக்கூடிய மாவீரர் தினத்திலையும் தம் தமிழினி அவர்களுடைய சிறப்புற புரட்சி பேச்சையும் நாம வந்து தொடர்ந்து பார்த்து பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கின்றோம் இந்த சூழல்ல இன்னைக்கு உலக நாடுகள்ல பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கின்ற அனைவரும் தயவு செய்து உங்களால் முடிந்த ஐந்து லைட்ஸ் பத்து லைட்ஸ் பதினைஞ்சு லைட்ஸ் கொடுங்க இப்ப தார்பாய் திட்டம் இப்போதைக்கு வந்து தார்பாய் வந்து அதிகமான விலை விற்கப்படுகின்றதுனால ஆனா தார்பாய் என்ன விற்கப்படுகின்றது இல்ல இப்போ ஏற்கனவே வந்து அறுநூத்தி லட்சம் ரூபாய் இருந்த தார்பாயோட விலை இப்ப நெருங்கி எண்ணூத்தி லட்சம் தொள்ளாயிரம் ரூபாய்க்கு போயிடுச்சு இது ஹோல்சேல் விலைய நெலுகு வருத்தி வெறும் நூத்தி நாற்பது ரூபா தான் கிலோ இருந்தது இப்ப இருநூத்தி இருபது ரூபாய் ஆயிடுச்சு இது ஒரு பெரிய வேதனையான ஒரு விஷயம் அதாவது மற்றவர்கள் துன்பப்படுறதுல ஒரு பிரிவு வந்து பணம் பார்க்கறதுங்கிறது பெரிய வேதனையா இருக்கு அது அதுக்கு அதை பத்தி பேசணும்னா ரொம்ப பேசலாம் அது ரொம்ப கொடுமையான விஷயமா இருக்கு நாட்டுல ஏன்னா ஒரு மக்களினுடைய அதுதான் மக்களினுடைய திண்டாட்டம் வியாபாரிகளுக்கு கொண்டாட்டமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இதுதான் இந்த சூழல் அதே போல முந்தா நாளு சென்னையில ஒரு இருபத்தி ஏழு கிலோ வாங்கியிருக்கேன் மெழுகுவர்த்தி வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அது சவுக்கார்பேட்டை பகுதியில அவ்வளவு எல்லாமே சேட்டு வட இந்திய சேட்டுகள் தான் வியாபாரம் பண்றாங்க அநியாயத்துக்கு வியாபாரம் பண்றாங்க இருநூத்தி பத்து ரூபா இருநூத்தி இருபது இருநூத்தி நாற்பது ரூபா வரைக்கும் வச்சு விற்கிறானுங்க நூத்தி நாற்பது ரூபா கிலோ வித்தத இது ஒரு காரணமா வச்சு இவ்வளவு விலை வச்சு விற்கிறானோ பெரிய ஒரு கொள்ளையோ கொள்ளையா இருக்கு என்ன சொல்றது இதுல ஒன்னும் நம்ம சொல்றதுக்கு இல்ல நம்மளால முடிஞ்ச நம்மளால முடிஞ்ச இந்த உதவி மட்டும் அல்லாம இந்த இது தற்போதைய உதவிகளாகத்தான் இதை வச்சுக்க முடியும் பின்னாடி காலத்துல இப்போ என்ன ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு பின்னாடி அந்த தோட்டங்கள் எல்லாம் அப்புறப்படுத்தி சரி பண்ணதுக்கு பின்னாடி அந்த விவசாயிகளுக்கு அவசியம் தென்னங்கன்று குறைந்தபட்சம் பத்து லட்சம் தென்னங்கன்று அந்த விவசாயிகளுக்கு வழங்குவதற்கான வேலைகள் அதுக்கான ஒருங்கிணைப்பு பணிகளையும் நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த பணியிலையும் உணர்வுள்ள தமிழர்கள் விவசாயிகள் இந்த தஞ்சை நாகை திருவாரூர் மாவட்டம் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அத்தனை பகுதிகளிலையும் தென்னை இழந்த அந்த வியாப அந்த விவசாயிகளுக்கு கண்டிப்பா அப்ப அதுவும் கொடுத்து நாம வந்து உதவி கரம் நீட்டணுங்கிறது தான் என்னுடைய தலைமையான வேண்டுகோள் இந்த நேரத்துல தொடர்ந்து தொடர்ந்து உலக உலகம் முழுவதும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற தமிழர்கள் வந்து இதற்கு ஆதரவு கரங்கள் வந்து கொடுத்து கொண்டுதான் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் வந்து தொடர்ந்து எல்லாருமே இதற்கான விண்ணப்பங்களை கொடுத்து கொண்டுதான் வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதுல வந்து டெல்டா பகுதி டெல்டா பகுதி மக்களை இன்னைக்கு இன்றைய காலகட்டங்கள்ல மத்திய மாநில அரசுகள் கைவிடலாம் ஆனால் ஒருபோதும் இன்று இருக்கக்கூடிய தமிழர்களும் சமூக ஆர்வலர்களும் தமிழ் தேசியம் சார்ந்த கட்சிகளும் கைவிடாது என்பது தெளிவான ஒரு உண்மை அதனால தொடர்ந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் உலகம் முழுவதும் தொடர்ந்து அவர்களுடைய கருத்துக்களை கருத்துக்களை வழங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கின்றார்கள் அது மட்டுமல்ல மரபணு கலக்காத தூய்மையான அதே தென்னங்கன்றுகளை தான் நாம வந்து நட்டு வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கருத்துக்களையும் நாம இது மூலமாக நீங்க விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் மரபணு கலக்காத அதாவது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா என் அப்பனுடைய விந்துக்கள் தான் எனக்கு இருக்கணும் எவனோ வெளிநாடுகள் இருக்கக்கூடிய விந்துக்களை வைத்து நான் வளர்ந்தேன்னா அதனுடைய செயல்பாடுகள் வேறு விதமாக இருக்கும் ஆகையால் தயவு செய்து நாம இதையோ நாம வந்து கருத்து கருத்தியல்ல கொண்டு செல்ல வேண்டும் தற்போதைய காலகட்டங்கள்ல உதவி செய்ய முன் வரும் இளைஞர்களுக்கு வேண்டுகோள் தயவு செய்து உங்களால் முடிந்த இத நீங்க வந்து இப்ப என்கிட்ட ஒரு நிதிகள் கொடுக்கறது தான் கொடுக்கலாம் இப்ப என்னிடம் கொடுக்கப்படுகின்ற ஏதாவது கொடுக்கப்படுகின்ற நிதிகள் இது வரைக்கும் நான் யாருக்கிட்டே வாங்கல என்னிடம் கொடுக்கப்படுற நிதி நிதிகள் சராசரியா என்னுடைய முயற்சி ஒரு ஐநூறு சோலார் லைட்ஸ் இதுதான் என்னுடைய முயற்சி உதவுவர்கள் வாங்க உங்களால வந்து என்னால வந்து ஐயாயிரம் கொடுக்குறேன் ஆயிரம் கொடுக்குறேன் ஐநூறு கொடுக்குறேன் இல்ல என்னால ஒரு அஞ்சு லைட்ஸ் வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க இப்ப நான் கனடாவில் இருக்கிறதுனால அண்ணன் தியாக சுந்தரமூர்த்தி பேரிலம் பிரகாஷ் மற்றும் பலர் வந்து இன்னைக்கு தொடர்ந்து சமூக ஆர்வலர்களாக நீட்டு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க இதனால நான் வந்து மற்ற மிகப்பெரிய அமைப்புகளோ மக்கள் பாதையோ நாம் தமிழ் கட்சிகளையோ இவர்களுக்கு நாங்க வந்து கொடுக்குறோம் அப்படிங்கறத விட ஒரு சிறிய அமைப்புகளை வைத்துக் கொண்டு நாங்க நேர அதாவது நேரடியாக நாங்க செயல்படலாம் அப்படிங்கறத என்னுடைய கருத்தை நான் இந்த இடத்துல பதிவு பண்றேன் நீங்க அண்ணன்னு தொடர்பு கொள்ளுங்க இல்ல என்ன தொடர்பு கொள்ளுங்க வேறு நபர்கள் வந்து இன்னைக்கு சமூக பணிகள் சமூக அலுவலர்கள் இருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு பேரணம் பிரகாஷன் வந்து சிறப்பா செயல்பட்டு இருக்கிறாரு இது போல தொடர்ந்து பலர் செயல்பட்டு இருக்கிறாங்க அவர்களிடம் நீங்க வந்து அஞ்சு லைட்ஸ் பத்து லைட்ஸ் வாங்கி கொடுத்துருங்க இல்ல பணமா கொடுத்துருங்க இல்ல பொருளா கொடுத்துருங்க 
இதைதான் நம்ம இப்போதைக்கு செய்யணும் இதைத்தான் நாம் அனைவரும் தயவு செய்து சிந்தித்து செயல்படணும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்துக்கள் தான் இது இதுல நம்ம வேறு விதமான மற்றவர்களை குறை குறி கொண்டே சென்று கொண்டிருந்தால் குறை குறி கொண்டே சென்று கொள்ளலாம் தயவு செய்து இந்த நிலைகள்ல எல்லாரும் வரணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்ப ஒரு வேகமா ஒரு ஒரு கருத்து சொல்லுங்க எந்தெந்த ஊர்களில் வந்து தஞ்சை மாவட்டங்கள்ல தொடர்ந்து இந்த இருள மூழ்கிட்டு இருக்கு ஒரு ஒரு உங்களுக்கு தெரிந்த வரைக்கும் அந்த ஊர்களை வேகமா பதிவு இல்ல இப்போ உரத்த நாடு தான்னா அது இன்டீரியர் அந்த கிராமங்கள் உட்கிராமங்கள் அதுலயே மின்சாரம் இல்ல அது போல நம்ம பாப்பா நாடு வழியா உள்ள நுழைஞ்சு போனோம்னாக்க முத்துப்பேட்டை முத்துப்பேட்டைக்குள்ள இருக்கிற பேட்டையில இருந்து ஜாம்பாவனுடையில இருந்து அந்த பகுதியிலயும் மின்சாரம் இல்ல ஆஹ் உப்பூர் நம்ம நாகப்பட்டம் போற வழியில இருக்கிற உப்பூர் அந்த பகுதியில மின்சாரம் இல்ல அதாவது தோப்பு தோப்பு நிறைந்த பகுதிகள்ல சின்ன சின்ன கிராமங்கள் இருக்க அந்த பகுதிக்கு அத்தனை இடங்கள்லயுமே இல்லை ஏன்னா அங்க பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கனால அதை அதை மீட்டு அதை சரி பண்றதுக்கு ரொம்ப காலதாமதம் ஏற்படும் அதனால மின்வாரிய ஊழியர்கள் எங்க போயிருக்காங்க நகர்ப்புறங்கள்ல சீக்கிரம் அத விரைவா அத அப்புறப்படுத்திட்டு மரம் சாஞ்சிருக்க மரங்களை அப்புறப்படுத்திட்டு விரைவா அந்த பகுதிகளில் வேலை பார்க்கறதுல தான் மும்முரம் செலுத்தியிருக்காங்க இனி இனிதான் அந்த நான் சொல்ற அந்த உட்கிராமங்களுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதுவும் இன்னைக்கு இல்ல இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு நாள்ல உள்ள வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அவர்கள் உள்ள வந்து அதுக்கப்புறம் வேலைகள்லாம் முடிக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா ஒரு பதினஞ்சு நாள் போகும் ஆகையினால இந்த நேரத்துல பொதுவாக மயக்கட்டுப்பாடு ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா பணமா எல்லாம் யாரும் கொடுக்க வேண்டாம் அந்த நம்ம அந்த விளக்கு எங்க யாரு உற்பத்தி பண்றாங்களோ அவங்களுடைய என்ன கொடுத்துருவோம் அந்த விளக்கையும் காமிச்சு போட்டு கொடுத்து போட்டு விட்டுருங்க அந்த 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 அமைப்பினுடைய பேர் என்ன அந்த அமைப்பினுடைய பேர் என்ன உலக சூரிய ஒளி அதாவது ஆராய்ச்சி மையம் உலக சூரிய ஒளி ஆராய்ச்சி மையம் சென்னையில் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது அதாவது மத்திய மாநில அரசுகளினுடைய அனுமதியில் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது சிறந்த விளக்குகளை தயார்படுத்திக் கொண்டிருக்கு தயார்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதனால நீங்க யாரும் பணமா கொடுக்க வேண்டாம் ஏன்னா பணமா கொடுக்கும் பொழுது ஒரு நம்பிக்கையின்மை இருக்கலாம் அது உண்மை எல்லா இடத்துலயும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அதனால யாரும் பணமா கொடுக்க வேண்டாம் உங்களால் முடிந்ததை நீங்க நேரடியாக அவர்களை தொடர்பு கொள்ளுங்க சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அந்த உலக அந்த எரிபொருள் தயக்க சோலார் தயாரிக்கக்கூடிய அணு நிலையத்தை தொடர்பு கொண்டு அவர்களிடம் நீங்க செலுத்த வேண்டிய தொகையை செலுத்திருங்க நீங்க கொடுக்கக்கூடிய நாங்க வரும் இருபது லைட் வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்றத நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா நாங்க அங்க இருந்து அதை எடுத்துக்கொண்டு போய் நாங்க எந்த ஊர்கள்ல எந்த மாவட்டங்கள்ல கொடுக்கணுமோ கொடுத்துக்கிறோம் அது மட்டுமல்ல இது தஞ்சை டெல்டா பகுதியில் மட்டுமல்ல எல்லா பகுதிகளும் நாகப்பட்டினம் பகுதிகளா இருக்கட்டும் வேதரஞ்சமா இருக்கட்டும் திருவாரூர் மாவட்டமா இருக்கட்டும் திருத்துறை திருத்துறைப்பூண்டி வட்டமாக இருக்கட்டும் புதுக்கோட்டையாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் தயவு செஞ்சு உங்க எல்லாரையுமே கெஞ்சி கேட்கறது ஒண்ணுதான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு குவார்டர் வாங்கி நீங்க ஒரு ஊருகாயோ இல்ல ஒரு ஆபாய ஆம்லேட் போட்டு குடிச்சிங்கன்னா கூட சராசரியாக நூத்தி ஐம்பதுல இருந்து நூத்தி எழுபது ரூபாய் ஒரு நாளைக்கு செலவு பண்றீங்க ஒரு ஒரு நபர் ஒரு அதாவது இன்னைக்கு தினந்தோறும் குடிக்கின்ற தமிழர்கள் ஏழு கோடி தமிழர்களுக்கு வேண்டுகோள் ஒரு ஆளு ஒரே ஒரு லைட் வாங்கி கொடுங்க உங்களுடைய உங்களுடைய பாதம் தொட்டு வணங்குகின்றோம் இது நான் ஒரு ஐம்பதாயிரம் கொடுக்கறேங்கிறதுனால ஒண்ணுமே நடக்க போறதுல ஒரு கை தட்டும் பொழுது ஓசை வராது எல்லாரும் சேர்ந்து தட்டுங்க தயவு செய்து உணருங்க அதாவது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு இனம் நாம வந்து ஒரு எட்டு கோடி தமிழர்களை கொண்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இனம் இந்த இனத்துல வந்து நாம ஒரு ஒரு பகுதி ஒரு சிறிய பகுதி தான் இன்னைக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்க தவிர தமிழகம் முழுவதும் இல்லை அந்த சிறிய பகுதிகளுக்கு நாம வந்து உதவி செய்வதை வந்து தயங்குவது என்பது தயவு செய்து இது வந்து நம்மளுடைய பெற்ற தாய்க்கு செய்கின்ற துரோகம் இந்த பகுதி நாம இவர்களை வைத்து இந்த நேரங்கள்ல பட்டிமன்றம் வளக்காடு மன்றம் நடத்த வேண்டாம் உதவிகளை செய்வோம் களத்துல இறங்குவோம் தங்களால் முடிந்தத நீங்க உங்களுடைய சமூக ஆர்வலர்களை கொண்டு இல்ல என்ன தொடர்பு கொள்ள சொல்லுங்க என்ன தொடர்பு கொள்ளுங்க நான் சிறந்த சமூக ஆர்வலர்களை நீங்க பத்து லைட்ஸ் குடுக்கறீங்கன்னா உங்களுடைய பத்து லைட்ஸுக்கு நான் வந்து உங்களுடைய பேர் போடுவோம் உங்களுக்கு ஒரு விளம்பரம் கொடுப்போம் அதையாவது செய்யுங்க உங்களுக்கு ஒரு விளம்பரம் வழங்கப்படும் இதன் மூலமா நீங்க இவர் இவர் இந்த பகுதியில இருந்து இவர்கள் இந்த உதவிகள் செய்து செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு பதவி வேலை ஒரு நாங்கள் ஒரு பெயரை குறிப்பிடுவோம் ஏன்னா இப்ப நாம் தமிழர் கட்சி பெரிய கட்டமைப்பு மக்கள் பாதை பெரிய கட்டமைப்பு இந்த பெரிய கட்டமைப்புல போகும் பொழுது நீங்க வந்து லட்சத்துல ஒரு நபராக தான் போவீங்க ஆனா இதுல இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு நபருடைய பெயர்களும் குறிப்பிடப்படும் எத்தனை நபர்கள் எத்தனை எத்தனை லைட்ஸ் நீங்க வாங்கி கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிறது
வாழக்கூடிய தமிழர்களுக்கும் தமிழகத்தில் வாழக்கூடிய தமிழர்களுக்கும் நாங்கள் வேண்டுகோளாக விடுக்கின்றோம் தொடர்ந்து நீங்க அண்ணனை தொடர்பு கொள்ளலாம் ஆஹ் ஆனா உங்களுடைய உங்களுடைய முகநூல் பக்கத்துல நீங்க இந்த விளக்குகளினுடைய படங்களை போட்டு அதனுடைய தொடர்பு எண்கள் உட்பட நீங்க குறிப்பிடுங்க நீங்க யாருமே பணமா கொடுக்க வேண்டாம் எங்களுக்கு பணம் வேண்டாம் இப்ப எங்களுக்கு தேவை விளக்குகள் மட்டும்தான் இப்ப நீங்க ஒட்டு மொத்தமா இன்னைக்கு எட்டு மாவட்டங்கள்ல எத்தனை கோடி ஒரு கோடி மக்கள் தருவாங்க ஒரு கோடி மக்கள் இருப்பாங்களா எட்டு கோடி இல்ல இல்ல அது டெல்டா மாவட்டத்துல சொல்றீங்களா நாலு மாவட்டத்துல டெல்டா மாவட்டத்துல நெருங்கி ஒன்றரை நெருங்கி ஒன்றரை கோடி பேர் இருப்பாங்க அதாவது இன்னும் சொல்ல போனா அடிப்படையா நீங்க பாக்கணும் நீங்க நகர்ப்புறங்கள்ல மக்கள் அதிகமா இருக்கலாம் ஆனா கிராமப்புறங்கள்ல விவசாயத்தையே நம்பி இருக்கிற மக்களா இருக்காங்க விவசாயத்தையே நம்பி இருக்கிற மக்கள் இந்த தமிழ்நாட்டினுடைய ஒட்டுமொத்த உணவு தேவையை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய மக்களாக இன்றைக்கு இந்த டெல்டா மாவட்ட மக்கள் இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட அந்த மக்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுகிற போது அவர்களுக்கு இந்த நேரத்துல வசதி உள்ளவர்கள் நல்ல உணர்வாளர்கள் எல்லோரும் போ கை கோர்த்து நின்று அவர்களை தூக்கிவிடக்கூடிய சூழல்ல மக்கள் இருக்கணும் நம்முடைய உணர்வாளர்கள் இருக்கணும் ஒட்டுமொத்த தமிழர்களும் உலகம் பிறவி இருக்கிற தமிழர்களும் அவர்களுக்கு உதவி கரம் ஈட்டணும் உதவி கரம் பணமாக வேண்டியதில்லை அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் பண உதவியை தாண்டிய உதவிகள் பல வகையில் தேவைப்படுகிறது ஆறுதலான வார்த்தைகள் இன்னும் சொல்ல போனால் அத்துணை பேரும் முகநூலில் அந்த டெல்டா விவசாயிகளுக்காக பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக குரல் கொடுக்க வேண்டும் இந்த அரசிடம் நெருக்கடி கொடுத்து கூடுதலான நிதியை பெற்று தருவதற்கான ஒரு நெருக்கடியை இந்த உலகம் சார் உலகம் சார்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் கொடுக்க வேண்டும் தமிழகத்தை டெல்டா மாவட்டத்தை தாண்டிய சென்னை நகர்ப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த தமிழர்களும் இந்த டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு ஆதரவு கரம் நீட்ட வேண்டும் என்பதுதான் இந்த நேரத்திலே நான் வைக்கக்கூடிய கோரிக்கையாக இருக்கிறது அதே போல இன்னொரு கருத்தை நான் சொல்றேன் இன்னொரு கருத்தை சொல்றேன் அதாவது மொத்தம் எட்டு கோடி தமிழர்கள்ல இன்னைக்கு வந்து ஒன்றரை கோடி தமிழர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆறரை கோடி தமிழர்கள் நம்ம வந்து தமிழகத்துல நல்லா தான் இருக்கும் அப்ப ஒரு ஒரு நபர் ஒரு விளக்கு வழங்கினா ஆறரை கோடி விளக்குகள் நமக்கு கிடைக்கும் தயவு செய்து எல்லாரும் வாங்க உதவிக்கு வாங்க எல்லாரும் உதவி செய்யுங்க ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் எல்லாருமே உதவி செய்யுங்க இன்னைக்கு படித்த பட்டதாரிகள் இன்னைக்கு வந்து ஷூ பாலிஷ் போட்டு அதன் மூலமாக வரக்கூடிய நிவாரணத்தை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு சிவங்கை மாவட்டம் சிக்கமுனில ஒரு ஒரு பிச்சைக்காரர் கூட தட்டில் இருந்த அனைத்து காசுகளையும் தாரை வளர்த்திருக்கிறார் அந்த அளவிற்கு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அளவிற்கு மனித நேயம் வளர்ந்து விட்டது இன்னைக்கு அவ்வளவு பேர் போராடும் அதே போல மற்ற இன்னைக்கு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் தயவு செய்து உங்களுடைய உங்களினுடைய இரும்பு கரங்களை கோர்த்து இந்த இன்னைக்கு வந்து இந்திய நாடு கைவிட்டாலும் மத்திய மாநில அரசு கைவிட்டாலும் நம்மளுடைய தமிழர்கள் கைவிட மாட்டார்கள் என்கின்ற ஒரு நிலை உரு என்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சக்தியை அரசாங்கத்திற்கு எதிராக நம்ம கொடுக்கணும் அரசாங்கத்திடம் நாம் போராடுவதோ இல்ல அரசாங்கத்தை எதிர்த்து நம்ம கண்டனங்கள் தெரிவிப்பது ஒருபுறம் இருந்தாலும் நாம் இதை செய் ஆரோக்கியமாக இதை செய்யும் பொழுது இது மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு வளர்ச்சியை உருவாக்கும் இந்த வளர்ச்சி மாபெரும் புரட்சிகளை உருவாக்கும் தயவு செய்து இதைத்தான் நீங்க எல்லாருமே செய்யணும் நீங்க யாரும் எங்களுக்கு பணம் வழங்க வேண்டாம் நீங்க ஒவ்வொரு நபரும் எத்தனை லைட்ஸ் நாங்க வாங்கி தரோம் அப்படிங்கறத மட்டும் நீங்க என்ன தொடர்பு கொள்ளுங்க அண்ணனை தொடர்பு கொள்ளுங்க இதை வந்து பொதுத்தலங்களை நம்ம பதிவு பண்றோம் நீங்க அந்த செய்திகளை எல்லாருக்கும் கொண்டு போங்க இந்த காணொலிகளை எல்லாருக்கும் கொண்டு செல்லுங்க இப்ப என்னுடைய முகநூல் தலங்கள்ல ஐயாயிரம் பேர் கிட்ட இருக்கிறோம் நீங்க ஒரு நபர் ஒரு ஷேர் போட்டீங்கன்னா ஐயாயிரம் பேருக்கு போயிடும் அப்ப ஐயாயிரம் பேர் போயிட்டு ஒரு நபர் வந்து ஒரு ரெண்டு லைட் வாங்கி கொடுத்தா பத்தாயிரம் லைட் ஆயிடுச்சு நமக்கு வந்து இதுதான் முக்கியம் இன்று வந்து அந்த நம்ம பல மடங்கு எண்ணிக்கையில இருக்கிறோம் மிக மிகுந்த மக்கள் தொகையை கொண்டு இருக்கிற நாம ஒரு கை தட்டணும் அப்படின்னா இது வந்து உலகத்திற்கு மிகப்பெரிய ஒரு எதிரொலியாக இருக்கும் என்பதை நம்ம உணரணும் தயவு செய்து அனைவரும் உணர்ந்து ஒன்றிணைந்து போராடணும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்துக்கள் நம்ம பதிவு பண்றோம் எங்களுக்கு பணம் வேண்டாம் உங்களுடைய குணமும் எங்களுக்கு தேவை ஒரே ஒரு விளக்கு தான் தேவை அந்த விளக்கை நீங்க வழங்கணுங்கிறது தான் இதனுடைய நோக்கம் மீண்டும் நான் சொல்றேன் நான் ஒரு நபரால எதுவும் செய்ய முடியாது அரசாங்கம் நம்மளை கைவிட்ட பொழுது நம்மளுடைய மக்களை காப்பாற்றுவது நம்மளுடைய கடமை தயவு செய்து அனைவரும் உணர வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கருத்துக்களை நம்ம பதிவு பண்றோம் உலக நாடுகள் இருக்கக்கூடிய நபர்களை நீங்க முன் வரணும் இதற்கு அடுத்த திட்டம் இன்னைக்கு சோலார் திட்டம் முடிந்த உடனே நாம வந்து தென்னைங்கன்று தென்னங்கன்றுகள் நம்ம நடுவதற்காக இன்னைக்கு உள்ள இளைஞர்கள் மறுபடியும் மீண்டும் உங்களுடைய இந்த சிறிய சிறிய நிதிகளை நீங்க வழங
நாம் நமக்கான ஊடகங்களாக மாற்றுவோம் நாம் நமக்காக தலைவர்களாக மாறுவோம் நாமே ஊடகமாக நாமே அரசாங்க மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றங்களை உருவாக்க வேண்டும் நன்றி வணக்கம் நெருப்பு தமிழ்